ஹாய் ஹலோ லிக்கு சு பாரத் டெக் மேக்ஸ் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல வந்து இந்த கவர்மெண்ட் லேப்டாப் உடைய ஒரு சில மெயின்டெனன்ஸ் டிப்ஸ் பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் மெயின்டெனன்ஸ் அப்படினா நீங்க லேப்டாப் வந்து தொடச்சிட்டே இருக்கணும் எது இது யூஸ் பண்ண கூடாது அது யூஸ் பண்ண கூடாது அப்படிங்கற மாதிரி எல்லாம் எதுவும் சொல்ல போறது இல்ல சோ ரொம்பவே சிம்பிளா இருக்கிற ஒரு 10 இன்ட்ரஸ்டிங்கான டிப்ஸ் தான் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் அதே மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ற இந்த கவர்மெண்ட் லேப்டாப் வந்து கிட்டத்தட்ட 3 வருஷம் ஆயிடுச்சு சோ 3 வருஷம் கழிஞ்சு இன்னும் இந்த லேப்டாப் நல்லா வர்க் ஆகுது பாக்குறதுக்கு அப்படியே புதுசு மாதிரி இருக்குனா அதுக்கு வந்து ஒரு சில மெயின்டெனன்ஸ் தான் காரணம் அந்த மெயின்டெனன்ஸ் டிப்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ சோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க வீடியோவை லாஸ்ட் வரையும் செக் பண்ணி பாருங்க இது வந்து இந்த கவர்மெண்ட் லேப்டாப்க்கு தான் அப்படினு கிடையாது இப்போ நீங்க ஒரு லேப்டாப் புதுசா வாங்கி இருக்கீங்க இல்ல ஆல்ரெடி ஒரு லேப்டாப் வச்சிருக்கீங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த மெயின்டெனன்ஸ் டிப்ஸ் வந்து போறோம் சோ நீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு லாஸ்ட் வரையும் செக் பண்ணி பாருங்க ரொம்பவே இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கும் இப்போ நம்ம சேனலுக்கு நீங்க फर्स्ट டைம் வந்திருக்கீங்கனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு சேனலை கிளிக் பண்ணி உள்ள நிறைய वीडियोस இருக்கும் நீங்க எல்லாத்துமே செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அதே மாதிரி இந்த கவர்மெண்ட் லேப்டாப் சம்பந்தமாவும் நிறைய वीडियोस இருக்கு அதுக்கான லிஸ்ட் எல்லாமே வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்கறேன் நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கனா உங்களுக்கு தேவைப்படுற वीडियोस வந்து நீங்க கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம அந்த வீடியோக்குள்ள போலாம் சரி இப்போ வந்து இந்த வீடியோல அந்த 10 மெயின்டெனன்ஸ் டிப்ஸ் வந்து நம்ம ஒவ்வொன்னா பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் மெயின்டெனன்ஸ் அப்படினு எடுத்த உடனே நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் வரது பாத்தீங்கன்னா கிளீனிங் கிளீனிங் அப்படினு பாக்கும்போது உங்களுடைய லேப்டாப் வந்து மினிமம் மாசத்துக்கு நீங்க ஒரு ரெண்டு வாட்டியாவது தொடச்சி விட்டீங்கனாதான் பார்க்கிறதுக்கு ஒரு அளவுக்கு புதுசு மாதிரியா இருக்கும் சோ கிளீனிங் வந்து ரொம்பவே சிம்பிள் தான் சாஃப்டான ஒரு பனியன் கிளாத் மாதிரி எடுத்துக்கங்க அதுல வந்து ஒரு கிளீனிங் சொல்யூஷனோ இல்ல ஒரு வாமான வாட்டரோ வச்சு நீங்க அப்படியே லைட்டா தொடச்சி விடலாம் சோ முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல தண்ணி போனா ஒன்னி ஆகாதோ அந்த இடத்துல வந்து நீங்க ஜென்டலா தொடச்சி விடுங்க அப்படி உங்ககிட்ட எந்த ஒரு கிளீனிங் சொல்யூஷனுமே இல்லைனா ஜஸ்ட் ஒரு சுத்தமான கிளாத் வச்சு அழகா தொடச்சி விட்டுடலாம் உங்களால இன்னும் நல்லா கிளீன் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஒரு பட்ஸ் ஒன்னு எடுத்துக்கிட்டு அந்த பட்ஸ் யூஸ் பண்ணி லேப்டாப் உடைய அந்த பி போட்டு எச்டிஎம்ஐ போட்டு எல்லாமே வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஜென்டலா நீங்க தொடச்சி விடலாம் இப்போ அடுத்து தான் நாம பார்க்க போறது பாத்தீங்கன்னா ஹேண்டலிங் ஹேண்டிலிங்கில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் லேப்டாப்பை ஓப்பன் பண்ணுற விதம் இப்போ நீங்கள் ஒரு சிலர் லேப்டாப்பை வந்து இந்த சைடில் பிடிச்சி இப்படி ஓப்பன் பண்ணுவாங்க ஸோ அது மாதிரிலாம் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா ஸோ அந்த ப்ரெஷர் வந்து ஒரு சைடே நம்ம அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதனால வந்து நீங்கள் இந்த லேப்டாப்புடைய ஹிஞ்சு வந்து உங்களுக்கு நாலாடுவில் வீக் ஆகிடும் இப்போ நம்ம ஹேண்டிலிங்லேயே பார்க்கும்போது லேப்டாப்பை வந்து எப்போவுமே நீங்கள் ஒரு டெஸ்க் மேலே வச்சு ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணுங்கள் லேப்டாப் மேலே எந்த ஒரு பொருளும் நீங்கள் வைக்காதீங்க ஒரு சிலர் வந்து தலைக்கானை மேலே வச்சு யூஸ் பண்ணுவாங்க பெட் மேலே வச்சு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா கீபோர்டில் டஸ்ட் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாத் வச்சு மூடிடுவாங்க அப்படி பண்ணிங்கன்னா இந்த லேப்டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹீட் வெளியே போகிறதுக்கு ஒரு இடம் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த இடம் வந்து நீங்கள் மறைச்சிடுற மாதிரி ஆகிடும் அப்போ வந்து ஹீட் சரியாக வெளியே போகாமல் லேப்டாப் வந்து ஓவர் ஹீட் ஆகிடும் அது மாதிரி நீங்கள் வெளியில் போகிற ஹீட்டை வந்து தலைக்கானையோ இல்லை பெட் மேலேயே வச்சு நீங்கள் மறைச்சிட்டிங்கன்னா ஹீட் வெளியே போகாமல் ஓவர் ஹீட் ஆகி ஐசி எதனா போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி இல்லைன்னா நீங்க தொடர்ந்து யூஸ் பண்ணீங்கன்னா மதர் போர்டே கூட டெட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு இப்ப அடுத்து நம்ம மூணாவதா பார்க்க போற மெயின்டெனன்ஸ் டிப்ஸ் வந்து கீபோர்ட் அண்ட் மவுஸ் இப்போ உங்களுடைய லேப்டாப்பில் வந்து நீங்கள் அதிகமாக ஒர்க் பண்ணுறீங்க இல்லைனா டைப்பிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க இல்லை ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு கீபோர்டோ மவுஸை வந்து தனியாக கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது என்றைக்குமே நல்லது இப்போ நீங்கள் தனியாக கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுற அந்த கீபோர்டோ மவுஸ் வந்து போயிடுச்சுன்னா நீங்கள் வேறு மாற்றிக்கலாம் உங்களுடைய லேப்டாப்பில் இருக்கிற ட்ராக் பேடோ அந்த கீபோர்டில் போயிடுச்சுனா நீங்கள் மாற்றுறதுக்கு அதிகமாக காசு ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து என்றைக்குமே வந்து ஒரு தனியாக கீபோர்ட் அண்ட் மவுஸ் யூஸ் பண்ணுறது நல்லது இப்போ அடுத்து நம்ம நாலாவதாக பார்க்க போகிற மெயின்டெனன்ஸ் டிப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிவைரஸ் ஸோ இந்த கவர்மெண்ட் லேப்டாப்புக்கு ஆன்டி வைரஸ் சொல்லுங்க ப்ரோ அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸே கூட நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க ஆன்டி வைரஸ் எதனா இருந்தால் சொல்லுடா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஆனால் ஒரு உண்மை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ரீயாக ஏற்றுற எல்லா ஆன்டி வைரஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு கண் துடைப்பு மட்டும்தான் அது எதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒர்க்கே ஆகாது இப்போ உங்களால் காசு கொடுத்து ஒரு ஆன்டி வைரஸை வாங்க முடியுதுன்னா நீங்கள் யூஸ
நீங்க யூஸ் பண்றீங்கன்னா மட்டும் இந்த கூலிங் பட்டனை யூஸ் பண்ணலாம் இப்ப நம்ம பார்க்க போற ஏழாவது மெயின்டெனன்ஸ் டிப் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சார்ஜிங் இப்போ வந்து உங்களுடைய லேப்டாப் வந்து நீங்கள் ரொம்ப நேரம் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு முக்கிய விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரி தான் அந்த பேட்ரி லைஃபை வந்து எப்படி நம்ம பாதுகாக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு சில விஷயம் இருக்குது அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே போதும் ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்பயுமே வந்து உங்களுடைய லேப்டாப்பில் சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் ஒன்ஸ் வந்து சார்ஜ் பண்ணிட்டீங்கன்னா சார்ஜரை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சார்ஜ் ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணலாம் ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் லேப்டாப் சார்ஜர் பின்னு செட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மற்ற பிராண்டோடைய சார்ஜர்லாம் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா ஒவ்வொரு லேப்டாப்புக்கும் வந்து ஒவ்வொரு சார்ஜிங் சர்க்கியூட் இருக்கும் வோல்டேஜ் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆனால் கூட உங்களுடைய லேப்டாப் சர்க்கியூட்டே வந்து டேமேஜ் ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து எப்பவுமே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க சார்ஜரை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்க சப்போஸ் அந்த சார்ஜர் ஒர்க் ஆகல அப்படின்னா அதே பவர் ஹெட்டிங் இருக்கிற ஒரிஜினல் சார்ஜர் வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்க அதே மாதிரி எனி டைம் சார்ஜ் போட்டுட்டே யூஸ் பண்ணாதீங்க சார்ஜ் வந்து கொஞ்சம் ட்ரெயின் ஆக விடுங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போற எட்டாவது டிப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரைட்னஸ் அண்ட் டிஸ்பிளே இப்போ வர லேப்டாப் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் லேப்டாப் இருந்தாலும் சரி இல்லை மற்ற லேப்டாப் இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு வந்து விண்டோஸ் டென்னில் தான் கொடுக்குறாங்க இந்த விண்டோஸ் டென்ல வந்து உங்களுக்கு நைட் லைட் அப்படின்ற ஒரு ஃபீச்சர் இருக்குது இதை நீங்கள் ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்கள் லேப்டாப் டிஸ்பிளேலேருந்து வர அந்த ப்ளூ லைட்டை வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணும் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் லேப்டாப் டிஸ்பிளேலேருந்து வர அதிகமான பிரைட்னஸ் வந்து அது கம்மி பண்ணும் இது வந்து உங்கள் லேப்டாப்புக்கு நல்லதோ இல்லையோ உங்கள் கண்ணுக்கு ரொம்பவே நல்லது நீங்கள் ரொம்ப நேரம் டிஸ்பிளேவை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கீங்கன்னா இதை நீங்கள் ஆன் பண்ணி வச்சிடலாம் கொஞ்சம் உங்கள் கண்ணுக்கு ஸ்ட்ரெயின் இல்லாமல் இருக்கும் அப்படி ஒரு வேலை நீங்கள் விண்டோஸ் டென் ஓஎஸ் யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா நீங்கள் பிரைட்னஸ் வந்து நார்மலாக வச்சு யூஸ் பண்ணுங்கள் இது வந்து உங்கள் பேட்டரியும் சேவ் பண்ணும் கண்ணையும் சேவ் பண்ணும் அதே மாதிரி உங்க லேப்டாப் டிஸ்பிளே நீங்க கிட்ட பார்த்து பார்த்து உங்க கண்ணு ஒரு மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா நீங்க தனியா உங்க டிவில கனெக்ட் பண்ணிட்டு கூட நீங்க தூரமா வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கான வீடியோ வந்து நான் செப்பரேட்டா நம்மளுடைய சேனல்ல நான் பண்ணிருக்கேன் இங்க ஒரு ஐ பட்டன் வரும் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த வீடியோ நீங்க பார்க்கலாம் இப்ப அடுத்து நம்ம ஒன்பதாவதா பார்க்க போற டிப் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சாப்ட்வேர்ஸ் சாப்ட்வேர்ஸ் அப்படின்றது வந்து உங்க லேப்டாப்ல வந்து உங்களுக்கு என்ன தேவையோ நீங்க என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அந்த சாப்ட்வேர்ஸ் மட்டும் நீங்க எப்பவுமே யூஸ் பண்ணுங்க தேவையில்லாத சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது தேவையில்லாமல் ஸ்டோரேஜ் பிடிக்கும் தேவையில்லாமல் ரேம் பிடிக்கும் ஸோ அது வந்து உங்களுடைய லேப்டாப் வந்து ஸ்லோ ஆக்கிடும் உங்களுடைய லேப்டாப் வந்து நீங்க எப்பவுமே ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்மூத்தாக யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவைப்படுற சாஃப்ட்வேர்ஸ் மட்டும் நீங்க யூஸ் பண்ணுங்க ஸோ இது மாதிரி நீங்க கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிங்கனாலே போதும் உங்களுக்கு எந்த ஒரு ஆன்டி வைரஸும் தேவைப்படாது இப்போ ஒரு சிலர் வந்து லேப்டாப்பை வந்து பவர் கீயை யூஸ் பண்ணி ஷட் டவுன் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி நீங்கள் லாங்காக ப்ரெஸ் பண்ணி லேப்டாப்பை ஷட் டவுன் பண்ணுவாங்க ஆனால் அது மாதிரி பண்ணுறதை வந்து நீங்கள் டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க உங்களுடைய லேப்டாப் வந்து திடீர்னு எதனா ஹேங் ஆகிடுச்சின்னா மட்டும் அந்த பவர் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் ஷட் டவுன் பண்ணிக்கலாம் மற்றபடி வந்து நார்மல் ஷட் டவுன் பண்ணுறது தான் வந்து லேப்டாப்க்கு இன்றைக்குமே நல்லது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற பத்தாவது டிப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் சென்டர் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோல பார்த்தா இந்த ஒன்பது டிப்ஸை வந்து நீங்க கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணீங்கனாலே போதும் இந்த பத்தாவது டிப் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படாது அப்படி ஒரு வேலை உங்க லேப்டாப்ல ஃபால்ட் வந்துருச்சு அப்படின்னா நல்ல ஒரு சர்வீஸ் சென்டரா பார்த்து நீங்க கொண்டு போங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த ஃபால்ட் அட்டன் பண்ணிட்டு கிட்ட இருந்து லேப்டாப்பை கொண்டு வந்துருங்க மாச கணக்கில் வந்து அந்த சர்வீஸ் சென்டர்லேயே வந்து லேப்டாப்பை கொடுக்காதீங்க ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னு உங்களுக்கே தெரியும் எதனா ஒரு ஒர்க்கிங் பார்ட்ஸ் வந்து உங்க லேப்டாப்ல இருந்து எடுக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு ஸோ அதனால வந்து எப்பவுமே கிட்ட இருந்து சர்வீஸ் பண்ணி கொண்டு வந்துருங்க அப்படி உங்களுக்கு எந்த சர்வீஸ் சென்டர் மேலேயும் நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னா நீங்களே வந்து லேப்டாப் ஓப்பன் பண்ணி என்ன ஃபால்ட் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்து அட்டன் பண்ணுங்க யூடியூப்லேயும் நெட்லேயே வந்து நிறைய வீடியோஸ் இருக்கு எல்லாமே நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்க கூடிய சீக்கிரம் வந்து நம்மளுடைய சேனல்லே வந்து லேப்டாப்போடைய சர்வீஸ்க்கு எல்லாமே வந்து வீடியோஸ் நான் போஸ்ட் பண்ணுவேன் அதை கூட நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு என்னடா என்னடவோ ரூல்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறேன் அப்படின்னு யோசிக்கலாம் ஆனால் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சிம்பிளான டிப்ஸ் தான் இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும்போது கண்டிப்பாக வந்து உங்களுடைய லேப்டாப்பை ரொம்ப வருஷத்துக்கு உங்களால் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன் அந்த பத்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டிப்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக